കൊറോണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പുറം നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കോ മാത്രമാണ് കൊറോണ ബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറം നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം നാട്ടിൽ നിന്നും കൊറോണ കണ്ടെത്തിയ ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് കൊറോണ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും കൊടുക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മാർഗനിർദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഫോൺ നമ്പറും നമുക്കുള്ള കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് അൻപത്തി ആറ് ആണ് ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പർ അപ്പം ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവരതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം തരും ആ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഒരിക്കലും പബ്ലിക് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് കൊറോണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകളെ രോഗഗ്രസ്തരാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാം സ്വകാര്യ വാഹനം ലഭ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എം ഒയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എട്ട് ആംബുലൻസ് അതുപോലെയുള്ള ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡി എം ഒയിൽ നിന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വണ്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ആശുപത്രി പൊതുവേ ഒരു ജില്ലയിൽ രണ്ട് ആശുപത്രികൾ വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന ഒ പിയിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒ പി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയും തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് ഇതിനുള്ള സജ്ജീകരണം ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ള കൊറോണ ക്ലിനിക്കിൽ നേരിട്ട് പോയി ഡോക്ടറെ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എ സി വാഹനങ്ങളുടെ എ സി ഒഴിവാക്കണം വാഹനങ്ങളുടെ ജനലകൾ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തിയിടുക ഒരു മാസ്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കഴിയുന്നതും കാറിനകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ വാഹനം നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അണു അണുമുക്തമാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അത് ആംബുലൻസ് ആണെങ്കിലും സ്വകാര്യ വാഹനമാണെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രോഗിയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ശതമാനം ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കിലോ എടുത്താലും തിരക്കിടില്ല ഒരല്പം കൂടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തെളി എടുത്തിട്ട് ആ ദ്രാവകമാണ് ഒരു ശതമാനം ബ്ലീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വൈറസുകളെ കൊല്ലാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക